ねえねえ知ってる前からよく言ってたあのデパートがもうすぐなくなるらしいよ。え、そうなのか随分突然だな。いろんな思い出が詰まってたのに、残念だよね。なんだかいろいろ思い出したら切なくなっちゃってさ。確かに、いろんな買い物に付き合わされたな。そういえば、宇宙にももうすぐなくなるかも、って言われてる星があるんだぜ。そうなの結構有名な星だけど、聞いたことあるだろベテルギウスって。ああ、歌にもあるよね。聞いたことあるある。もうすぐ消えちゃうかもしれないの詳しく知りたいな。いいぜ、今日はオリオン座の構成、ベテルギウスの話をしよう。楽しみだな、こうなったら思い切り切なさに浸ろう。まず、ベテルギウスとは、オイヌ座のシリウス。コイヌ座のプロキオンと共に、冬の大三角を作っている。おお、懐かしい、冬の大三角形。星座の一つであり、ギリシア神話の登場人物、オーリオンをモチーフとしている。オリオン座はもちろん知ってるよな知らない人はいないんじゃないすごく有名な星座だよね。二等星が三つ並んだオリオン座の三つ星を、赤い一等星ベテルギウスと、青白い一等星リゲルと二つの二等星が四角に囲む形の星座だ。都会の空でも見えやすい星座だよね。頭の中でもイメージ湧くくらい知ってる。アラビア語で巨人の方っていう意味で、和名は平家星と呼ばれている。オリオン座の中では、リゲルに次いで二番目に明るいと言われている星がベテルギウスだ。そんなベテルギウスだが、星として晩年の状態にあるらしいんだ。年老いたってことだよねどんな感じになってるのベテルギウスは、今かなり膨張した状態になっていると予測されている。膨張大きくなってるんだね。そうなんだ、直径は10億キロメートル以上に達していると考えられてるんだ。んちょっとサイズ感がわかんない。全体のサイズは、太陽の約1000倍に匹敵するくらいだぜ。かなりすごいことになってることは理解できたよ。でも、それってどうやって分かったのベテルギウスの時点速度を調査して分かったんだよ。最近の調査では、ベテルギウスは秒速 5km の超高速で自転しているように見えるらしい。でも、ベテルギウスほどの巨大な構成なら、この秒速 5km という数値より2桁は遅いはずなんだ。へえ、どうしてそんな超高速に見えたんだろう何百光年も離れた構成の時点速度は、車の走るスピードのように簡単には調べられない。そこで天文学者たちは、自転する天体の左右から届く光の波長の違いに着目し、自転速度を出しているんだ。回転してる物体を正面から見ると、地球に近づいている部分と、離れていく部分ができる。おお、確かにそうだね。天体が地球側に近づいている時には、光のスペクトルが縮まることで、波長の短い青色方向にシフトする。これを正方変異と呼ぶんだ。離れていく現象はなんて言うの反対は赤方変異って言うんだよ。天体が地球から遠ざかっている時には、光のスペクトルが、より波長の長い赤色方向にシフトするんだ。例えば、救急車の近づいてくるサイレンは高い音に、離れていくと音が低くなるだろああ、言われてみればそうだね。音のドップラー効果と同じ原理なんだ。自転する構成は当然、表側が地球に向かって回転する場所と、地球から離れていく場所で違う波長の変異が起こる。天文学者は、この正方変異と赤方変異の光の差を詳しく分析したんだ。どれくらいのスピードで自転しているかがわかるんだね。でも問題があったんだよ。問題やっぱりうまくは進まないんだね。問題はベテルギウスの表面が穏やかとはほど遠い状態にあったことだ。何ベテルギウスは怒り狂ってるの怒り狂ってるわけじゃないが、ベテルギウスが星の寿命の終わりに近づいてるからだよ。さっき、ベテルギウスはかなり膨張した状態になってるって言っただろ星は晩年になると水素が枯渇して、ヘリウムの核融合を始めるんだ。ヘリウムの核融合になると何か違うのヘリウムの核融合は、水素よりもエネルギー放射が大きく。星の自重で表面を抑えきれなくなるから、大きく膨張する。年老いた巨大な構成のことを赤色長巨星と言って、直径が太陽の数百倍から千倍以上、明るさが太陽の数千倍以上になるんだけど、まさにベテルギウスは、赤色長巨星という段階なんだ。本当にベテルギウスは年老いてるんだね。そうなると、自分で自分が抑えきれなくなるのか。まあ、そういうことだな。今、ベテルギウスはものすごい大きさに膨らんでいる。液体中の温度差などが原因で、流動が引き起こされる現象を対流って言うんだけど。水が沸騰した時みたいな感じそうそう、それだよ。ベテルギウスの対流は、水の沸騰とは比べ物にならないくらい巨大なスケールで対流し。星の表面と表現される部分は激しい熱対流によって、ボコボコと泡立って見えるそうなんだ。うわぁ、グッズグッズだね。怖いなぁ。
。ベテルギウスの表面でグツグツと沸騰する泡の最大速度は、秒速 30km 近い速さで、上がり下がりしているらしい。ちょっと飛んできただけで大やけどだね。大やけどどころじゃないけどな。地球から沸騰してるのが見えたらすごいよね。このスケールで表面の泡がボコって膨れ上がると、地球からはベテルギウスの光が、正方変異を生じているように見えるんだよ。逆に表面の泡がペコッとしぼむときには、どうなると思う赤方変異そうだ、地球から遠ざかっているわけだからな。これが原因で研究者はベテルギウスの自転速度を、間違って算出していた可能性があるかもしれないんだ。なるほど、まさかベテルギウスの表面がグツグツになってるとは思わないもんね。それで研究チームは、南米チリのアルマ望遠鏡を使って、ベテルギウスを観測してシミュレーションをしたんだ。でも、アルマ望遠鏡を使っても、遠く離れているベテルギウスを高解像度で捉えることは難しかった。沸騰してるのは見えなかったんだ残念だけど、全体的にぼやっとして沸騰している様子は見えなかったんだ。それを踏まえてチームは、ベテルギウスの表面がボコボコと沸騰している場合の、高解像度イメージと、赤方変異と正方変異の分布図をシミュレーションして作り上げた。イメージを作り上げるなんて、研究者の頭ってやっぱりすごいね。次にそれを元にして、解像度を落とした画像データを作成し、それを実際にアルマ望遠鏡で観測したデータと比較した。何が分かったの解像度を落としたものと、実際のアルマ望遠鏡の観測データが見事に一致したんだ。さすが、シミュレーション通りだったんだね。そうだ、ベテルギウスの表面はシミュレーション通りに、ボコボコと沸騰している状態にあることが分かった。問題の時点速度はアルマ望遠鏡の現状の解像度が低かったから、結局さっき言ったように、地球から見えるベテルギウスの表面の、赤方変異と正方変異を、うまく識別できずに混同してしまった。そして高速で自転しているように見えてしまったのだろうって結果になったんだ。そうかー、そこはまだうまく見えないんだね。ただ研究チームは、この結果があくまでシミュレーションから得られたものであって、ベテルギウスが、超高速で回転していないと分かったわけではないと言っている。そうだよね、まだはっきりわからないことだもんね。ベテルギウスの実際の時点速度を知るには、もっと解像度の高い望遠鏡での観測が必要ってことだな。まあ、とはいえ、ベテルギウスを近くで見ることができれば、かなり劇的な状態になっている可能性は高いだろうな。じゃあ、やっぱり終わりが近いことは間違いないんだろうね。そうだな、ベテルギウスは、太陽系の最も近くにある赤色超巨星であり、前天で、10番目に明るい構成と考えられているんだけど、最新の研究結果によると、ベテルギウスの明るさが 0.5 等低下しているらしいんだ。輝きが失われていってるのか、超新星爆発がもう間近なのかな。今すぐ爆発する可能性は低いけど、今後10万年以内には間違いなく、ベテルギウスが超新星爆発を起こすことがわかってるんだ。そう言われるとなんか、悲しいもんだね。でも、天文学者は今後の展望に胸を躍らせているんだよ。え、ベテルギウスが爆発してなくなるのが楽しみなのうん。そういうわけじゃないんだけど、2023年に発表された論文の予測では、ベテルギウスの核は300年足らずで燃料の炭素を使い果たすと言われている。300年宇宙スケールだと結構近い未来に感じるね。生きてないけどさ。さすがに300年はな。でも超新星爆発につながる核の崩壊は、もう数十年以内に起こると予想されているんだよ。うわぁ、もう近い未来に始まっていくんだね。だから天文学者たちは、明るさのわずかな変化でも大きな興味を引いてるんだ。変化が見える研究が楽しみってことか。ベテルギウスは質量が太陽の20倍、大きさが1400倍で、太陽系から650光年の距離にあって、今、ベテルギウスで起きていることは、実際は650年前に起きたことだ。あ、忘れてた、今見えてる星はすごい昔の星って言うもんね。地球では今まさに、その650年前の光、あるいは原稿が見えているに過ぎないんだ。え、じゃあもう爆発してるんじゃ超新星爆発が発生するとき、50光年以内の惑星に住む生命体は、壊滅的な打撃を受けることになるんだけど、ベテルギウスは超新星の危険地帯とされる、50光年よりもずっと先にあるから、心配する必要はない。まあ、わかんないけどな。ずっと先にあるんなら大丈夫っしょ。そういえば、オリオン座で一番明るいリゲルは大丈夫なんだよねリゲルそうだよな、気になるよな。リゲルは巨人の足という意味で、その名の通り、オリオン座の足あたりにある。青白い星で、和名は源氏星と呼ばれている。ベテルギウスが平家星だっけそうだぜ、平家星と源氏星だよ。
ペテルギウスが赤い光、リゲルが青白い光、この色の対比を源氏と兵士の旗の色に例えて、ペテルギウスを平家星、リゲルを源氏星と呼んでいたそうだ。へえ、和名があることも知らなかったけど、なんか素敵だね。リゲルもまた、数千万年後にはヘリウムの核融合が始まって赤色超巨星になり、超新星爆発を起こすと言われているんだ。やっぱりそうなんだね、でも、リゲルの超新星爆発はまだ先みたいだけど、でも、恒星風によって表層から大量のガスが急速に失われているんだ。そしたらどうなるの数百万年経過すると、超新星爆発を起こせなくなるほど質量が減って、最後はネオンと酸素で構成された白色矮星となって、星としての障害を終えるとも言われているよ。超新星爆発ができないかもしれないんだね。でもまだリゲルは若い星だからな、これからどんな変化をするかはわからないな。そうだね、ベテルギウスみたいに変化したりして、何か変わるかもね。ベテルギウスは2019年末から明るさが通常の 40% まで低下した後、徐々に元に戻り、形状も変化しているんだ。約400日周期と6年周期で明るさが変動する変更性であることはすでに知られていたが、大現行ほどの劇的な変動は観測史上初めてだった。光の弱まり方がすごかったのか。ベテルギウスの大現行に関しては複数の説が提唱されている。おお、一体どんな説なの一つは、太流によって南半球に形成された、コールドスポットという低温の領域による見かけの原稿。二つ目が、脈動や他の構成との相互作用によって引き起こされる、通常の明るさの変化。最後は、赤色超巨星から大量に放出されるチリ。ハップル宇宙望遠鏡の画像で、ベテルギウスの内部から、ゲップのように噴出した物質で形成されたチリの雲が観測されたんだ。星がゲップ面白いね。そのゲップが、地球から見えるベテルギウスの光の一部を遮っていたんだ。わお、すごいゲップじゃん。やっぱりゲップの規模が違うね。本当にゲップしてるわけじゃないぞ。ベテルギウスは直径が、太陽の800倍ほどもあると言われる赤色超巨星で、半規則型の脈動変更星でもある。脈動変更星ってどういう意味膨張と収縮を繰り返すこと、星の形状が変化することによって、明るさが変化する変更星のことだよ。時として、予想外の変更を見せることもあるんだ。2020年2月には、1.6 等星にまで暗くなって、オリオン座の1等星が、リゲルだけになってしまったと騒がれたこともあったんだ。ええー、そんなことがあったんだね。天体の明るさを時間の関数として表した図を、高度曲線って言うんだけど、2023年11月には、高度曲線が突然平坦になってしまい、これも話題になった。いつもは図が上がったり下がったりしてるのに、平坦になったら驚くね。こういうベテルギウスの高度変化は、構成の脈動による変化が原因で、2020年の時の暗くなった原因は、構成から大量のダストが放出されたとともに、構成の脈動によって原稿が起こり、構成表面の温度が下がったためだ。いろんな原因が重なってるんだね。そうなんだ。表面の温度が下がったから、光を吸収する分子の発生が、加速されたことなどが原因として大原稿となったのではないか、と推測されているよ。ここまで細かく推測できるなんてすごいよね。2023年11月の高度変化が見られなくなった現象は、本来なら明るくなるべきタイミングで、ダストが放出されるなどして、走行が打ち消されてしまったのではないかと想像された。ベテルギウスって、予測困難な変化を見せるんだね。本当だよな。2024年になって、ベテルギウスは急速に行動を落とし、1月初めから2月末までの2ヶ月間の間に 0.4 等から 0.7 等まで暗くなったんだ。ちゃっちゃっと暗くなってるね。1ヶ月に 0.15 等の変化というのは、ベテルギウスとしてはかなり早い高度変化だった。消えるスピードが早まってるってことだよね大志座で、冬のダイヤモンドを形成する構成の一つでもある。アルデバランっていう構成があるんだけど、知ってるかなそれも歌であるよねでも詳しくは知らないな。同じ大し座のスバルよりも、少し遅れて日周運動しているから、スバルの後星とも呼ばれるんだ。アルデバランも核融合反応が進み、年老いた赤色巨星になっている。だから表面温度が低く、オレンジのような赤色に見えるんだよ。アルデバランはもうすでに、核融合が進んでる星なんだね。そのアルデバランの高度が 0.9 等だから。この調子で行くとベテルギウスの明るさは、アルデバラン並みになってしまう可能性もあるんだよ。一年前の4月には 0.2 等で、リゲルと同じ明るさで輝いていたんだ。そっかー、ベテルギウスの高度変化はやっぱりかなり早いんだね。でも今回の原稿については、予想外の現象とは言えないとの意見もある。この高度変化が今も続いているとすれば、今後は高度変化が反転して
、急速に明るさを取り戻していくかもしれない。これからどんな高度変化を見せてくれるのかなーしばらくはベテルギウスから目が離せないな。ベテルギウスが超新星爆発をするかもしれないってことはもう分かったと思うけど。それは今日かもしれないし、100万年後かもしれないし、誰にもわからない。だけど、ベテルギウスが超新星爆発をした後ってどうなると思うえぇ、ー、消えてなくなるだけじゃないの宇宙の謎といえばその鍵を握るのはブラックホールその通り。ベテルギウスも超新星爆発した後は、ブラックホールになるのではという見解もあるんだ。えー、本当になんでそんなことが囁かれてるの恒星が爆発した後は、ブラックホールになると考えられているんだけど。実際は質量の大きさにより、違った姿になるんだぜ。その質量って、どうやってわかるものなの恒星の質量のほとんどは、太陽が基準になってるんだ。太陽の30倍の質量なら、ブラックホールになれると言われている。そうなんだね。じゃあそこまでじゃない構成はどうなるの太陽の8倍から25倍の質量の構成は、超新星爆発した後は、宇宙で最も高密度な中性子からなる天体、中性子星になるんだよ。ブラックホールとは違うんだね。そうだぜ、ブラックホールとは違って、半径10キロ程度の表面が存在する。基本的に強い磁場を持つものが多いんだ。ねえ、太陽は超新星爆発しないの太陽は質量からして超新星爆発することはないよ。太陽は核融合の材料になる水素がなくなったら膨張し始め、地球の軌道の近くまで大きくなる。その後はガスを吹き出して縮み、白色矮星になるんだ。縮んでいくのか、ちょっと想像と違ったよ。すごい爆発しそうだなって思った。白色矮星っていうのは、どんな星なの非常に高密度だけど、体積は地球と同程度しかない冷えていくだけの星と言われてるぜ。そして最後には、木星や土星のように、円盤状に見える星雲、惑星上星雲になるらしいぜ。太陽は、最後の最後には星雲になるのか、不思議だな。太陽の年齢が47億年、寿命は100億年だから、まだまだだけどな。待って、ベテルギウスって太陽より大きいよねならベテルギウスの寿命も、太陽より大きい数になるんじゃないのベテルギウスの寿命は1000万年だよ。え太陽に比べたらめちゃくちゃ短いじゃん。確かにベテルギウスの質量は太陽の20倍だけど。実は恒星は、質量が大きいほど寿命が短いんだよ。えー、そうだったんだね。ベテルギウスの質量が太陽の20倍なら、ブラックホールにはならないんじゃないのそうだな、ブラックホールじゃなくて中性姿勢になる確率の方が高いだろうな。いずれにしても、ベテルギウスが中性姿勢になったら肉眼では見えなくなるわけだから。オリオン座の右肩が消えちゃうんだね。どっちにしても寂しい結果だな。そういえばベテルギウスが爆発したら、私たちには何の影響もないのかな地球への影響はなさそうだけど、光に敏感な生物もいるし、光に対する生理作用が分かってない生物もいるからな。月くらいの明るさになったりするなら、少し気になるところだよね。ただ、ベテルギウスの爆発が起こると、ガンマ線という強力な電磁波が放出される可能性があるらしい。もしそのガンマ線が地球に届くようなことになったら、オゾン層が破壊される恐れもある。ええー、それは聞き捨てならないね。そうなったら紫外線がかなり強く降り注ぐことになるよね。でも、ベテルギウスからガンマ線が放出されたとしても、方向が地球からはずれるって言われてるから大丈夫そうだぜ。じゃあ明るさだけがちょっと気にかかる感じか。爆発した後は半日も経たないうちに、どんどん明るくなっていく。4ヶ月くらいは同じ明るさが続くらしい。4ヶ月か。なら、何かしらの影響ありそうだよね。ほうれん草や稲という、光に敏感な食物で研究してみたものの、影響はなかったみたいだ。へえ、そうなんだ、意外だな。ただ、昆虫は太陽、月、星の光源を利用して生きてるんだ。どんな風に自分が進んだ距離や方向の把握に光源を利用してるんだぜ。小さな生物にも、光ってすごい大切なんだね。それに多くの昆虫は、可視光よりも波長の短い紫外線の感受性が高いんだ。ガンマ線の直撃は避けられたとしても、可視光と一緒に届く紫外線で、オゾン層が破壊される恐れはあるらしい。オゾン層の破壊なんてされたらたまったもんじゃないね。そうなると昆虫は100万種、未知のものを加えると、500万から1000万種類はいるらしいから、種類が多い分、明るさがもたらす作用も心配だし、何らかの作用はありそうだ。昆虫も心配だけど、水の中の生き物も影響あるのかな養殖の魚は光の制御ができるけど、天然魚はそうはいかないからな。満月などの特定の月齢の夜に、一斉産卵する種類もいるし。産後なんかはそういうのあるって聞いたことある
、卵から孵化したばかりのウミガメの赤ちゃんも、海に反射する月の光を頼りに海へ向かうんだ。ウミガメの赤ちゃんが迷っちゃったらかわいそうだな。生物の繊細な産卵の仕組みに、乱れが出る恐れがあるよな。多くの生物が太陽や月などの光に応じた、生活サイクルを確立して、夜間に本来は存在しない光が生み出されると、外実リズムやホルモンが変化してしまう。生物は何も知らないで、今までと同じように光を頼りにして生きるんだもんな。睡眠や祭事や交配といった色々なものに、影響が及んでしまうかもしれない。すべての生き物に光って大切な存在だね。この世にあるものって、無駄なものなんてない気がしてきたよ。光を避けるコウモリや一部の小型哺乳類にとっても。人間の光が届く環境は、生息地にはならないから見かけることはないけど、彼らが住みかにしている、本来暗い場所にも光が届くかもしれないな。人間が作り上げた光も、すでに相当生物を惑わせてるってことだね。そうだな、残念だけど街灯なんかめちゃくちゃ立ってるからな。本来、日中しか餌を取らない動物にとって、夜の光は祭事行動の延長を引き起こしてしまう。じゃあ、たくさん餌を捕まえられるじゃん。捕獲できる餌が増えるメリットもあるけど、昆虫や雲は夜の光が免疫機能を低下させたり、成長や発達、繁殖に、悪影響を及ぼしたりしているそうだ。ええ、そこまで影響あったんだ。なんだか申し訳ない気持ちになってきた。しかし、ベテルギウスが爆発したら、一体どんな風に見えるんだろうね。ベテルギウスが爆発した場合に、地球からはどのように見えるのかを理論に基づいて数値化し、色や温度、形がどう変化するかを科学的に調べてるんだぜ。おお、さすがだね。気になる気になる。ベテルギウスが爆発するとき、温度が急上昇するから、色は赤から青に変化するんだ。爆発から1時間後、ベテルギウスはどの星よりも明るく輝く。そしたら、みんなその変化に気づくよね。うん、みんな気づくだろうな。3時間後には、その明るさはさらに増して、満月の約100倍の眩しさで輝きを放つようになるんだ。満月の100倍、それはすごい、想像できないね。ベテルギウスの周りでは、死ぬ間際に放出されたガスが、超新星爆発の強烈な光を受けて輝き出す。さらに4ヶ月経つと、星の色が変わり始めて温度が下がり、青からオレンジへと変わるそうだ。その色の変化も神秘的だね。ゲップ出てきた時はびっくりしたけど、美しい話だね。日中でも観測できるかもしれないけど、夜はため息が出るほど見事な光景になるだろうな。ああ、見てみたいな、そんな美しい光景。美しく見えるためには、ベテルギウスが12月から4月の間に超新星になる必要があるんだよな。その後はさらに温度は下がり、赤みを増して暗くなっていくんだ。輝きが落ちていくんだね。終わりが近づいてる感じするな。そして4年後には、ベテルギウスは肉眼では見えなくなって、オリオン座は完全にベテルギウスを失うことになる。オリオン座がオリオン座じゃなくなっちゃうね。そして数百年後、チリチリになったベテルギウスの残骸と、彼方で光を反射するガスの星雲を目にすることができるようになると言われているよ。爆発後のその明るさは相当のもので、3ヶ月間は太陽が2つあるみたいに。昼も夜も明るく地球を照らし続けるみたいだぜ。ベテルギウスが太陽になる、なんて話もあったんだけどな。太陽が2つか、素敵に感じるけど、実際は眩しくて大変そうだね。ベテルギウスは地球からすごく近くにある超新星の候補となる天体だから。興味深い研究対象でもある。地球から近い分、研究もしやすいもんね。超新星爆発間近、もしくはもう爆発しているかもしれないベテルギウスの研究は、これからどんどん進んで解明されていくだろうな。この研究はずっと引き継がれていくんだね。ベテルギウスの超新星爆発が起こっても、起こった後も、宇宙の謎は果てしないからな。すごく驚くような研究結果が、これから出るかもしれないね。生きてるうちに知りたいもんだぜ。なんかさ、ベテルギウスの超新星爆発が起きて、オリオン座と呼べなくなる形になっちゃったら寂しいなーって。最初は思うだけだったんだけど、その後の影響を知ると不安になるよね。そうだな、私たちから見れば小さな光があるかないかだけのように感じるけど、その小さな光がもたらす影響っていうのは、地球上のいろんな生き物や植物に関わるんだよな。でも、ベテルギウスはいつなくなるかもわからないし、今もいろんな状況を想像し、研究されているからな。私たちは見守るしかできないよね。ただ、いつ最後のベテルギウスを見ることになるかはわからない。あの美しさを少しでも目に焼き付けておかないと。本当にそうだよな。天体観測も今のうちかもしれないぜ。これを知ってから天体観測すると、感じるものが違うだろうね。どうだった今回は切なさに浸れたかそうだね、なんだか今を大切にしよう、って思えたよ。今を大切に、か。
それはいいことを学べたな。今あるものが、ずっとあるとは限らないもんな。よし、じゃあなくなっちゃう前に、あのデパートに今から買い物行こう。え、今から今を大切にしようって言ったじゃん、閉店セールやってんだよ。早くしないと売り切れちゃうよ。任せて、チラシは頭に入ってるから。結局最後までこれかー。早く準備してよ。わかったわかった、行くよ行く。みんなも今日を大切にね。